Sì, o Signore, ci inginocchiamo ai Tuoi piedi anche questa mattina per chiederti di essere presente in mezzo a noi con il Tuo Santo Spirito, con il Tuo grande amore, con la Tua grande compassione e misericordia nei nostri confronti. Grazie Signore perché Tu ci consoli, Tu ci vuoi essere vicino, Tu ci metti la mano sulla spalla quando siamo deboli, quando siamo scoraggiati. Non ci abbandonare mai, Signore, soprattutto facci riflettere, facci essere coscienti di tutto quello che fai per noi, nonostante le contrarietà che noi incontriamo in questa vita. Signore, ti ringraziamo, ti chiediamo, Signore, di benedirci così come siamo, con i nostri difetti, con la certezza che è solo per i tuoi meriti, per i meriti del tuo figliolo, che noi possiamo essere qui presenti davanti a te e nel giorno finale. Tutto ciò, Signore, te lo chiedo nel nome santo di Gesù. Amen. Quanti siete questa mattina? Ciao a tutti e buon sabato. Vediamo un po', chi di voi si ricorda come mi chiamo? Tim? Come? Brava, bravissima. Allora, io questa mattina volevo raccontarvi una favola. Non, una, non è una storia vera, ma una favola. La favola dello spaccapietre. Chi è lo spaccapietre? È un lavoro che oggi non c'è più, ma gli spaccapietre erano persone che con martello e scalpello spaccavano le pietre per fare specie di mattoni per costruire case o per costruire le strade. Bene, quindi c'era una volta uno spaccapietre che tutto il giorno con martello e scalpello faceva questo lavoro e si lamentava. Si lamentava che il lavoro era faticoso, che non gli piaceva, ma un giorno passa di lì un mago e sente questo lamento di questo spaccapietre. Allora gli va vicino e gli dice, senti, io ho sentito che tu ti stai lamentando del tuo lavoro, se vuoi io posso aiutarti, chiedimi cosa vuoi e io te lo do. Allo spaccapietre allora pensa e dice, voglio diventare ricco. Tac! Sei ricco, bei vestiti, bella macchina, una bella casa, e per un po' è felice. Poi però pensa, sì, vabbè, sono ricco, ma non sono potente. Vorrei diventare potente. Mago, e il mago arriva, tac, ecco, adesso sei potente. E diventa imperatore, e quindi comanda su tutta la città, su tutto il suo paese. E per un po' è felice anche così. Però poi dice, sì, vabbè, ma io comando solamente qui sulla terra, ma nel cielo, eh, guarda il sole, com'è potente. Mago, vorrei diventare sole. E il mago, tac, e lo fa diventare sole. Boh, allora lo spacca pietre sole, da in cima, lassù in cima, vedeva tutte le persone giù, che le scaldava, ed era contento. Però poi... Un giorno, mentre guardava in un giardino dove c'erano tanti bambini che giocavano sulle altalene, sulle scivoli, chi è di voi che va sull'altalena o sullo scivolo? Tutti, eh? E vedeva che questi bambini all'improvviso scappano tutti. Chi va in macchina e va via, chi va in casa. Ma cosa succede? Si gira e vede una nuvola nera, nera, che stava avanzando verso di lui. E questa nuvola nera si mette sotto il sole. 
e così lui non vede più niente. E dice, no, e allora così non ci siamo, la nuvola, è, la nuvola è più potente del sole. Mago, voglio diventare nuvola. Tac, nuvola, e diventa nuvola. E quindi con, con, va, va nei, sui prati e butta l'acqua, sugli alberi, e vede che quando, quando piove forte gli alberi si, si, si piegano, i fiori anche, quindi si sente potente. E per un po' è felice anche così, però poi si accorge che, dice, ma... Lui buttava quest'acqua, questi temporali sulle rocce, ma alle rocce, alle rocce non succedeva niente. Allora dice, eh no, così non ci siamo, la roccia è più potente di me. Mago, voglio diventare roccia. Tac, e diventa roccia. Oh, finalmente è contento perché il sole non gli fa niente, l'acqua non gli fa niente. Però un bel giorno passa di lì un uomo che ha in mano un martello e uno scalpello. Si siede vicino a questa roccia e comincia a romperla e a fare questi mattoni per costruire case e costruire strade. Allora lo spaccapietre roccia dice, eh no, mago voglio diventare come quello spaccapietre. E così il mago tac e lo fa diventare di nuovo spaccapietre. Che cosa ci insegna questa favola? Che questo che quest'uomo spaccapietre non era mai contento, bravissima, non era mai contento di quello che aveva. Noi dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. È giusto avere qualcosa di più, ma non volere sempre di più, sempre di più. E voglio lasciarvi questa mattina con un versetto che troviamo in Filippesi 4, il versetto... Aspetta, ne... Non... Filippesi 4, versetto 11 l'Apostolo Paolo dice non lo dico perché mi trovi nel bisogno perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo bisogna sapersi accontentare questo è quello che questa mattina ci vuole dire questa storia e questo versetto quindi buon sabato a tutti e adesso tornate dai vostri genitori. Ciao! E adesso prima del sermone un momento speciale, chiamo quindi Aline Narcis per presentare la loro bimba che si chiama Joseline Amelie, ho detto giusto? Con la sorellina Jasmine. Secondo me? Eccoci qua. Allora, secondo me se vi sedete due minuti faccia meglio, perché tanto ormai lo sappiamo e abbiamo preso anche l'abitudine, no? Quando abbiamo una dedicazione, una presentazione al Tempio è un piacere anche per noi pastori che siamo invitati per anziani di chiesa siamo invitati a, fare, a celebrare questa cerimonia anche per dargli la giusta importanza eh, abbiamo preso l'abitudine di dedicare un testo biblico e io vorrei dedicarvi questa mattina ho pensato una piccola riflessione che faccio con voi e con voi eh, che trago dal testo di Samuele prima Samuele al capitolo 1, versetti 27 e 28, che vi dedico e leggo per voi. E Cana e Anna condussero il bambino, era un bimbo, Samuele a Deli. Anna disse, io sono quella donna che stava qua accanto a te a pregare al Signore. Pregai per avere questo bambino e Dio mi ha dato quello che io avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore. Finché vivrà sarà donato al Signore. E si prostrò, si inginocchiò Anna davanti al Signore. La prima cosa che vorrei notare con voi, che vorrei, su cui vorrei riflettere con voi e che sono certo che anche voi avete, è la consapevolezza di Anna. Anna ne è certa, la storia probabilmente la sapete tutti quanti. Samuele, questo bimbo che è appena nato, è, è, è il segno di un miracolo è la nascita dove, dove tutti pensavano non sarebbe più potuto nascere niente perché Anna era sterile 
Anna era, era stata umiliata dall'altra dall moglie no? di Elcana Perinna dice, ricorda Armando questo bimbo Samuele è un miracolo è il miracolo della vita che sboccia dove tutti pensavano non potesse più nascere nulla questo bimbo è Dio che risponde alla preghiera degli uomini questo bimbo mi ricorda Samuele poi andate a leggere tutta quanta la storia, eh, vale per tutti, ma Samuele ci ricorda che quando un bambino arriva in una famiglia può trasformare in, in gioia, in preghiera, in canto i peggiori dolori della vita. Ci fa sbocciare il sorriso, insieme a lui nasce una vita nuova, più felice, più piena. Anna lo sa, Samuele, i bambini sono un dono di Dio sono un dono di Dio non solo Samuele se voi leggete l'Antico Testamento Genesi al capitolo 21 dice che Dio dona un figlio a Sara poi Dio dona un altro figlio un figlio a Rachele se uno legge l'Antico Testamento è pieno di bambini che Dio dona no? sembra quasi che Dio sia tutto quanto intento a donare figlie al mondo a donare gioie se, se leggete Esodo al capitolo 13 Dio dice che vuole per sé ogni primogenito ogni primogenito è di Dio perché ogni figlio e questa è la consapevolezza che dobbiamo avere che ogni figlio è sempre un, un dono di Dio è sempre un miracolo ogni figlio è sempre un'azione miracolosa di Dio che continua a creare la vita a mantenere viva la vita in un mondo dove tutto sembra dirigersi ostinatamente verso la morte, verso la fine. In questo mondo Dio continua a fare sbocciare sorrisi ai figli. Carissimi Narcis e Alina, la presentazione nella tradizione ebraica significa riconoscere che Dio ci ha donato un figlio. Dov'è Jasmine? è sparita tu sei un dono di Dio anche tu guardatevi intorno Elettra, Emma, Selene, Harry tutti i nostri bambini tutti noi siamo tutti doni di Dio questa è la presentazione ricordarci che ogni figlio è un regalo dal cielo noi presentiamo un bambino in chiesa presentiamo un bambino in chiesa per ricordarci che quel bimbo è un dono di Dio e che come chiesa lo accogliamo con tutta la gratitudine che merita la vita che nasce siamo pronti a ricostruire la casa per una vita che nasce c'è un'altra cosa che vorrei dirvi oggi non presentiamo solo Jocelyn a Dio la presentiamo anche voi presentiamo anche Narcis e Alina ci avete mai pensato? oggi presentiamo a Dio e alla comunità e a noi stessi, a tutti noi anche due genitori che nascono nuovi nel versetto che abbiamo letto Anna dona Samuele a Dio e, e poi Samuele resterà con il pro... Samuele resta lì con Eli al Tempio no? non credo che voi ci lascerete Joselin la, la porterete a casa la porterete a casa con voi e allora lasciatevi dire che a voi spetta la sfida a voi spetta la sfida bellissima di donare vostra figlia a Dio, ma nella vita quotidiana. Quando noi presentiamo un figlio a Dio, accettiamo la sfida di donarlo a Dio a casa nostra. È nella vita di tutti i giorni che voi insegnerete a Jocelyn che è un dono di Dio. Oggi prendete un impegno. È nella passione che voi vivete per Dio che Jocelyn nel quotidiano che Jocelyn si avvicinerà di più a Dio. Il nostro testo, e concludo, eh, il nostro testo finisce in un modo che se lo leggete velocemente è bellissimo. Anna si inginocchia di fronte a Dio e prega. Se ci pensate un pochino sopra, però, questo testo non finisce tanto bene. Anna è una donna sola, Anna è andata da sola al Tempio 
a pregare Dio perché gli desse un figlio Anna è stata sola quando Eli l'ha scambiata per un'ubriacona Anna era sola quando veniva insultata Anna è sola anche in questo momento di preghiera di fronte a Dio perché in questo momento Anna sta per lasciare Samuele quando ero, quando ero bambino, quando ero ragazzino un mio amico avventista, un giovane, un giovane avventista mi disse questa cosa disse una cosa che io odio la chiesa avventista dico perché? dice perché la chiesa avventista mi ha portato via la mamma perché di fronte a Dio la mamma era il primo dei membri di chiesa era sempre in chiesa era la prima che arrivava arrivava prima del pastore era quella che apriva e che chiudeva era quella che faceva tutti i programmi era quella sempre spirituale però io, il papà e i fratellini ce la siamo vista portare via nel momento più bello della storia Anna è sola davanti a Dio e allora vi auguro il contrario vi auguro che nella vostra famiglia possa accadere il contrario perché più di tutto è nell'affetto più di tutto è nell'affetto è nella gioia dello stare insieme è nella felicità di coppia è nella spiritualità che saprete scambiarvi durante la burrasca del cammino della vita che Jocelyn scoprirà di essere figlia di Dio il mio augurio per voi è che quando vi inginocchierete di fronte a Dio come famiglia insieme a Jocelyn e a Jasmine i vostri figli possano riconoscere nei vostri occhi e nel vostro abbraccio il sorriso di Dio noi ti chiamo per voi adesso ci alziamo in piedi tutti quanti e facciamo lo spendere ho bisogno di un microfono qualcuno mi lancia il microfono? Padre nostro, noi ti presentiamo oggi, Joselina Meli, ti presentiamo anche a Elina, Jasmine, Narcis, i suoi genitori, ci presentiamo anche a te come comunità per ringraziarti perché tu ci doni la vita che, che rinasce continuamente, per chiederti padre di aiutarci in questa sfida, di aiutarci in questa sfida di far sentire a Joselin la tua presenza costantemente nel nostro affetto, nelle nostre relazioni, nella nostra vicinanza. Ti prego, Padre, di stare sui suoi genitori e su questa famiglia, sempre, e dove possiamo. Aiutaci, aiutaci a supportarli in ogni modo. Tutto questo, Padre, te lo chiedo nel nome di tuo figlio Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Che bella che sei. <ride> allora, adesso vi invito la E. Abbiamo già che fa un canto speciale. Close beside me 
on the way He's prepared the old for me When someday each face I see Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so The Bible tells me so Amen Adesso inviterei Enza per un piccolo pensiero da parte della Chiesa. Allora, il quarto bocciolo del 2017 dopo Elettra, Emma, Selene e finalmente Joseline Amélie. Quindi complimenti, è veramente bella. Com'è la tua sorellina? Ma lo sai che tu hai un compito importantissimo? Sei la sorellina maggiore, eh? È bellissimo essere la sorellina maggiore. E voi due andrete sempre d'accordo, vi amerete tantissimo, tu avrai cura di lei e lei non potrà fare a meno di te, e viceversa. Quindi è molto bello. Brava Jasmine. Allora, guarda la mia collaboratrice, alla mamma, un bel fiorisino. Questo alla Jasmine, perché è una sorellina. E questa per la Selene. Allora che il Signore vi benedica. Grazie. C'è un canto ora, se non ricordo male, o per quanto meno visto così, quindi ascoltiamo i nostri giovani. Camminerò? È quello? Vi, vi invito tutti a cantare insieme a noi questo bellissimo canto, che inoltre mi ha colpito tanto perché inizia con le parole di un salmo, che lo conosciamo tutti. Lampada per i miei piedi. È la, è la tua parola e luce sui miei sentieri Dio ci ha lasciato questa, questa bellissima parola che ci guida, che, che ci illumina la vita ma non soltanto questa parola è diventata carne ed è lui stesso, Gesù che ci ha guidato e che ci guida in questo percorso di fede quindi così con la sua compagnia io posso camminare e non mi stancherò. Quindi ci alziamo per cantare insieme. Mi ha chiamato da nulla il Signore il dono della vita la mia vita non è so per strada e mi hai detto di camminare verso un mondo che non ha confini no, verso me te la raggiungerò da mai verso il regno dell'amore che è sempre un po' più in là camminerò senza tanto di e volerò e troverò la forza di andare sempre più avanti sì, io camminerò, camminerò con te vicino io non 
Caminero, caminero, caminero. In ogni istante ti sento vicino, tu dai senso alle cose che faccio, la tua luce mi invita alla strada e mi invita a camminare. Penso un mondo che non ha confini, no, penso mentre la raggiungerò oramai, penso il regno dell'amore che è sempre un po' più in là, camminerò senza scambiarmi, e volerò se non ti più alti, e troverò la forza di andare sempre più avanti. Un saluto a tutti, leggiamo ora in Genesi 12, versetti 1 e 2. Genesi, capitolo 12, versetti 1 e 2. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Eccoci qua, buon sabato a tutti anche da parte mia, oggi mi spiace ma si è verificata una concatenazione di eventi a voi sfavorevoli, per cui mi dovrete sentire davvero un paio d'ore di culto più la presentazione non si finirà più. Tra l'altro, siccome non era previsto che io oggi fossi qua, devo da subito scusarmi con tutti i compagnoni, tutti i giovani, tutti quelli che hanno partecipato al Global Youth Day di Pisa perché voi avete già sentito il sermone di oggi. In realtà avevo già in programma di eh, riproporlo alla Chiesa perché mh, credo eh, che quelle parole, che perlomeno mi piace pensare, che quelle parole possano avere anche per noi eh, qualche spunto interessante, che possano farci bene anche a noi come Chiesa. Spero che non vi annoierete troppo. Gianmarco, tu ci sei stato a Pisa? Abbiamo un vantaggio, Gianmarco che è abituato alle mie domande, oggi conosce già tutte le risposte, e quindi io sono particolarmente felice di averlo qua perché sarà ripetutamente interrogato. Non solo, ripassando il sermone per riproporvelo, mi sono accorto che è tutto ingarbugliato, quindi io ci provo, diciamo è più che un sermone, è, è il tentativo di schiarirmi le idee per prima a me stesso risentirlo quindi vi farà bene perché forse poi potremo mettere insieme le idee tutti quanti di sicuro conoscete già la risposta voi giovani intendo al piccolo sondaggio con cui iniziamo che propongo a tutti quanti allora chi di voi alzi la mano eh? alzi la mano chi di voi si ricorda tolti i giovani chi sono Tera figlio di Naor Luther Warren, Harry Fenner, Mate McGuire, le Sunshine Bands e le Dorcas Girl. Tera, Luther Warren, Harry Fenner, Mate McGuire, le Sunshine Bands e le Dorcas Girl. Qualcuno se le ricorda? Le mani sono un po'... Neanche i gio nemmeno i giovani se le ricordano più e l'ansia di sto scherzando. Io li chiamo la banda del sogno interrotto. Li chiamo la banda del sogno interrotto e oggi vorrei conoscerli meglio, vorrei provare a ricordarci di loro insieme a voi. Il primo è Tera, figlio di Naor, forse quello più conosciuto. Si trova nell'Antico Testamento, sta in Genesi al capitolo 11, sono sicuro che Armando lo conosce. Anche Cinzia lo conosce. E suo figlio è molto molto più famoso di lui. Cinzia ha già indovinato, Tera è il padre del papà dei patriarchi, è il padre di Abramo. 
il nonno è il papà del più grande è il papà dell'uomo che disse sì a Dio prendo, lascio tutto l'abbiamo sentito in, in Genesi capitolo 12, versetto 1 no? Abramo e, e Tera è il papà dell'uomo che dice sì, lascio tutto mollo tutto e parto vado a Cana, mi metto in cammino verso la tua terra promessa è l'uomo che ha iniziato la grande avventura il papà dell'uomo che ha iniziato la grande avventura eppure la storia non andò proprio così vi ricordate chi partì dalla, da Ur dei Caldei? chi fu il primo a partire da Ur dei Caldei? Cinzia le sa tutte eh? Genesi capitolo 11 versetto 31 ci ricorda, ci racconta che non fu davvero Abramo a partire per primo verso la terra promessa il testo dice terra prese Abramo, Lot e Sara, moglie di Abramo e tutti insieme abbandonarono Ur dei Caldei per andare a Canaan adesso voi starete pensando che ci cambia a saperlo beh fate conto che io sono cresciuto con l'idea, la mia monitrice della scuola del sabato mi ha sempre insegnato che era stato Abramo a partire da Ur dei Caldei, no? E quando per me a 30 anni ho, ho scoperto che non era veramente stato Abramo a lasciare per primo la sua casa per andare verso Canaan, è, è successo che subito mi sono chiesto ma come ho fatto, come ho fatto a dimenticarmi l'uomo che aveva iniziato il viaggio? Come ho fatto a, a, a dimenticarmi l'uomo che per primo era partito verso Ur dei Caldei, era partito verso Canaan? Come ho fatto a dimenticarmi l'uomo che si è messo in cammino per primo, verso il grande sogno che guida tutta, la, tutta quanta la Bibbia? Se voi ci pensate, anche perché se voi ci pensate, gli uomini di tutta la Bibbia sono in cammino verso la terra promessa. E questa è la prima cosa che voglio dirvi. Dopo Tera, dopo Tera, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, dalla Genesi all'Apocalisse, stiamo tutti andando alla terra promessa. Miguel, tu sai che nella Bibbia si cerca sempre un tema unificante, no? Secondo me questo qua è il vero tema unificante, questo viaggio. Anche noi avventisti una volta cantavamo no? un canto che diceva stiamo andando alla terra promessa, perché siamo tutti in cammino, siamo tutti in cammino verso quel sogno lì. E sono felice, vi dirò di più, sono felice di dirvi che anche i nostri giovani avventisti sono in cammino verso lo stesso sogno. Molti anni dopo, infatti, anzi no, il sogno. Siamo tutti in cammino verso la terra dove regna l'amore di Dio. Questo è il sogno. Il grande sogno della nostra vita, della nostra fede, come Chiesa, non come giovani, è trovare quel paese dove scorre l'amore di Dio, dice la Genesi. Questa è la terra promessa. La terra promessa è quel luogo dove finalmente abiteremo in Dio abiteremo nel suo amore teniamolo a mente per questa terra vorrei raccontarvi per questa terra partirono Luther Warren ed Henry Fenner molti anni dopo è il 1879 Tera ormai è sparito all'orizzonte da un bel pezzo Luther ed Henry stanno camminando per la strada hanno 17 e 14 anni e discutono tra di loro animatamente, sono arrabbiati, c'è qualcosa che non gli torna. Succede che intorno a loro, nella, nella loro città, vedono un sacco di ragazzini, 7-8 anni, che lavorano 20 ore al giorno. Siamo nella seconda grande rivoluzione industriale, le fabbriche hanno bisogno di manodopera e, e la, la manodopera serve che costi poco. E la manodopera ingaggia, ingaggia bambini da sfruttare. E, e, e questi ragazzini sono, sono trattati come le pezze, lavorano 20 ore al, al giorno, sono stracciati, analfabeti, si imbottiscono di caffè, fumano per, per lenire la fame, per restare svegli. Nessuno se ne prende cura ed è per questo che Luther e Derry stanno discutendo. Decidono di prendersene cura loro. Si mettono si mettono a scrivere giornalini, volantini, fanno delle brochure, decidono di parlare dell'alcol, del fumo, della salute, 
de, 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 della Bibbia e, e cominciano a distribuire questi volantini il sabato Luther e Derry escono dalle chiese e, e vanno a cercare questi ragazzini suonano, pregano e parlano con loro la chiesa non è felice in chiesa tutti quanti si domandano che c'entra sta roba qua con Cristo per fortuna c'è una donna profetica si chiama Helen White un'altra sognatrice e, e, e lei subito dice lasciate che si organizzino anzi eh, no, no, non fermateli anzi spingeteli, motivateli sosteneteli di più abituateli, educateli in, educa in educazione cristiana dice nutrite la loro passione per il bene inviateli in missione inviateli in missione sono due ragazzi ma Ellen vede, lo dice in inglese, a vast army of soul winners. Sono due. E lei vede un esercito di conquistatori di anime. Ti senti membro di quell'esercito? Ellen avrebbe detto di sì, lo sei. Gianmarco diventano otto, radunano intorno a loro alcuni amici, diventano otto, si ritrovano nel sottoscala della casa di Luther, e, ed Ellen scrive, sente che sono un segno della presenza di Dio nelle città in cui vivono. Contemporaneamente, il bello è questo, contemporaneamente da un'altra parte d'America, senza che nessuno sappia niente di questi due ragazzi, il tredicenne Matt McGuire comincia a uscire anche lui dalla chiesa insieme ai suoi amici coetanei e, e inseguono lo stesso sogno vogliono che l'amore di Dio scorra nelle città in cui vivono e, e, ed è bellissimo perché nello stesso istante senza i cellulari senza facebook senza che i ragazzi che questi ragazzi si raccontino le loro esperienze a distanza da un'altra parte ancora Battle Creek le, le, un gruppo di ragazzine un gruppo di bimbe si inventano le Dorcas, la Dorcas Society Prendono il nome da Dorcas, il personaggio che sta negli Atti degli Apostoli, no? Che distribuiva, che cuciva vestiti per i poveri, per i bisognosi. Forse è il seme, il seme di quella che poi diventa Adra, la nostra associazione, in favore dei più deboli. Un nostro giornale, il Pacific Union Recorder del 1926, racconta in vari posti, con vari nomi, sorgono gruppi di giovani che si riuniscono per rispondere ai bisogni che vedono intorno a loro. Escono dalle chiese, da soli e in gruppo. Si impegnano secondo le loro passioni, si attivano secondo i loro talenti, non riescono più a stare in chiesa, questi sono incontenibili, dice. Dice, in California aiutano gli immigrati di lingua spagnola a, a imparare l'inglese leggendo la Bibbia. Rispondono ai bisogni de delle città in cui stanno della gente che, che, che arriva lì da lontano, da, dalla Spagna, dal Portogallo, dagli altri paesi, con i mezzi che hanno, il giornalista aggiunge, non, e, e tanti di loro nemmeno sanno lo spagnolo, ma si buttano, ci provano. Altri, scrive il Pacific Union Recorder, altri intrattengono bimbi nella natura mentre i genitori lavorano, per permettere alle famiglie di lavorare. Un giovane porta mezzo litro di latte al giorno a un senza tetto, fa colazione con lui e gli racconta di Gesù. I ragazzi delle Sunshine Bands hanno per motto do something for somebody every day. Il mio inglese è pessimo, significa fai qualcosa per qualcuno ogni giorno. Questa qua è un'altra cosa bellissima. Sti ragazzi, voi dovete pensare, non è che fanno una roba il sabato mattina o una volta all'anno quando c'è l'uscita missionaria o, o si organizza il sabato pomeriggio alla sede di Adra. Questi ragazzi fanno qualcosa per qualcuno ogni giorno. E sono ragazzi che hanno bisogno pure loro di lavorare, che anche loro ci avrebbero detto probabilmente abbiamo la nostra vita. E sono ragazzi che si organizzano da soli, che non hanno una commissione di nomina che gli mette un direttore dei giovani a fargli il programma, che non hanno un pastore che li spinge. Sono ragazzi che hanno questa passione che, come tutte le passioni, è incontenibile. Tagliano la legna, leggono i ciechi. Fanno lavori, ai domestici, fanno lavori domestici nelle case, portano vestiti dei rattoppati, scrivono biglietti, prendono pezzi di carta, ci scrivono sopra dei versetti biblici, delle citazioni di Ellen White e sapete cosa fanno? Miracolo! 
li portano all'ospedale, non al CTO qua davanti, eh? li portano agli ospedali delle loro città. Una ragazza dice, passa il sabato pomeriggio, è bellissimo perché questa roba qua è finita su un giornale, no? Io ci pensavo, un, un giornale. Cioè questa qua è una roba che, che era considerata importante, una ragazza, questo giornale racconta di una ragazza che il sabato pomeriggio sta a casa ad aiutare la mamma a fare i lavori domestici. Dice, e questo è servizio a Dio. I lavori domestici. Fanno tutto questi qua. Le Sunshine Bands cantano ovunque, nelle carceri, negli ospedali, tra i poveri, vanno nelle piazze, vogliono portare la musica alla gente che non ha mai sentito una nota, alla gente che non se l'aspetterebbe mai una, una, una roba del genere, perché quelli erano poveracci, eh, quelli che stavano... E, e questi non è che la musica si sentiva come oggi dappertutto, per radio, per televisione, all'autoradio, quella era gente che non, che non aveva mai nella vita l'occasione di sentire un concerto fatto bene, questi ci vanno. Questi ragazzi qua, Luther Warren, Harry Fenner, Matt McGuire, le Sunshine Bands, le Dorcas Girl, questi ragazzi di cui ci siamo dimenticati, sono quelli che nel 1901 hanno dato vita alla società dei giovani missionari avventisti, non al dipartimento di Adra. Si, de si definiscono nel 1901 un gruppo di giovani decisi ad aspettare il ritorno di Dio, ve lo devo leggere perché è troppo bello, sono decisi ad aspettare il ritorno di Dio costruendo intorno a loro con ogni mezzo, con ogni sforzo, un assaggio del suo regno da abitare per ogni uomo. Aspettano il ritorno di Dio mentre costruiscono intorno a loro un assaggio del suo regno. Questa è la terra promessa. Questo, questo qua è il sogno di quella che questi ragazzi chiameranno, e qua mi, mi ributto in questo mio inglese pessimo, perdonatemi, la Seven Day Adventist Young People Society of Missionary Volunteers. E qua c'è il loro sbaglio. Si sono dati un nome troppo lungo. Non si ricorda. Un nome del genere eh, non si può tenere a mente. Pensateci, come fai a chiamarti Seven Day Adventist Young Society of Missionary Volunteers? È normale che la gente se lo dimentichi. Ci è capitato anche per i nostri fondatori di dimenticarceli, ce li siamo scordati. Chi se lo ricordava che questi qua erano i fondatori del movimento giovanile? Alzi la mano. Sapete qual è il problema? Ci ho pensato, mi ha fatto tanto male quando ho scoperto che ci eravamo dimenticati di questi ragazzi, perché mi è venuto in mente che tante volte quando ci dimentichiamo i nostri padri... Beh, si corre il rischio di non sapere più dove stavamo andando. Quando ci dimentichiamo chi ha iniziato il viaggio, si corre il rischio di non sapere più dove eravamo destinati, che qual era il posto che volevamo raggiungere, ci avete mai riflettuto sopra. E, e allora è per questo che solo per oggi ho pensato di ricordarvi di Tera, ma anche di tutti questi ragazzi, perché, perché credo che ogni tanto sia giusto ricordare da dove siamo partiti, ricordare dove è iniziato il viaggio. Perché, sapete, perché il loro sogno non si interrompa. Perché il loro sogno, il sogno di questi giovani, non era solo il loro sogno, ma questo sogno qua era il nostro sogno. È il viaggio per cui siamo partiti noi. È il sogno di tutti noi. Non so se avete mai visto, la conferenza generale c'è un grossissimo quadro dove rappresenta il popolo dell'Avvento, tutto quanto in cammino verso la terra promessa. Quello è il nostro sogno. Siamo un popolo in cammino verso la terra dove scorre l'amore di Dio. Perché questo qua, questo qua è il nostro sogno, perché quello è il cammino di Gesù. Nel suo libro Servizio Cristiano, scusatemi se oggi la cito troppo, Ellen White scrive «Il nostro Salvatore andava di casa in casa per guarire i malati, consolare chi era in lutto, alleviare le sofferenze degli angosciati e portare la pace ai disperati. La nostra fede, fratelli, è una fede dell'andare incontro, è una fede in cammino». Ellen White aggiunge «Andava di casa in casa con dolcezza, tenerezza, semplicità, coraggio e pazienza, andava come poteva» con i mezzi che aveva. Gesù fronteggiava ogni forma di miseria e di afflizione umana. È così, dice Ellen White, che lui, il Messia, è così che lui, il Messia, 
compie la volontà di Dio. È così che faccio io. È così che lui, il Messia, ci avvicinava il regno di Dio. Ecco, oggi volevo dirvi che le nostre radici affondano in questo sogno qua. Che il nostro viaggio partiva da quel viaggio lì. E che, che noi, vedete, il fatto è che noi, noi tutti incontriamo, glorifichiamo, amiamo Dio sulla terra, amando chi ci circonda, costruendo intorno a noi questo regno di Dio. Questo è il sogno. E, 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 e bisogna partire però, eh? Non è mica, e non è facile. Anche noi come Tera dobbiamo uscire da Ur dei Caldei. E, e guardate l'Antico Testamento, adesso l'Antico Testamento non lo dice, ma Ur dei Caldei era un posto bellissimo. Nell'Antico Medio Oriente doveva essere un posto pieno di verde, pieno di soldi, pieno di gente, dove si stava veramente bene. Eppure quello a un certo punto molla tutto, lascia tutto e se ne va. Lascia... E anche noi dobbiamo fare lo stesso, dobbiamo lasciare le mura rassicuranti della nostra Chiesa delle nostre chiese mica vi chiedo di andare in un'altra città basterebbe uscire da qua forse un po' di più dobbiamo abbandonare le risposte che ancora frenano la partenza questo progetto sarà sostenibile beh ma un progetto, una partenza quando abbandoni tutto è sempre insostenibile mi piace pensare che andare verso l'altro sia sempre insostenibile da ogni punto di vista perché determina sempre una rinuncia a quello che ho, una perdita di sicurezze. Dobbiamo lasciare le, le, le risposte, quelle scontate, quelle che ormai sappiamo a memoria, tutte quante, non abbiamo fondi, non siamo abbastanza, non siamo abbastanza capaci, non potremo prima cantare tutti insieme. Dobbiamo abbandonarle tutte. Tera lasciò tutto e partì, senza mappe, senza certezze. Partì per una strada che tante volte ci presenta durezze e, e ostacoli invincibili, perché l'altro, la città e il mondo sono terre difficili. Però è lì che si nasconde la terra promessa. Sapete perché ci siamo dimenticati di Tera? Sapete perché Tera non è diventato famoso? Tu lo sai. Come no? Perché Tera non è diventato famoso come Abramo? Perché è morto? perché è morto non solo perché si è fermato a un certo punto si è fermato ma non quando è morto se voi leggete Genesi capitolo 11 versetti 31 e 32 il narratore ci dice semplicemente che Tera giunse a Carran e la soggiornò ed è bello perché il narratore aggiunge sapientemente una frase che dovrebbe suonarci anzi che ci suona come un campanello d'allarme, visse ancora 135 anni, poi morì a Carran. Tera, che era partito per Canaan, si fermò a Carran. Ellen White scrive, si fermò perché aveva trovato una piccola terra promessa. Il suo sogno in miniatura stava bene e smise di cercare. Tante volte finisce così. La beffa è che Carran e Canaan non solo hanno un nome che si assomiglia tanto, ma se voi andaste a vedervi la geografia del posto, scoprireste anche che sono estremamente vicini, ci sono 13 giorni di cammino. Il bello è che Tera aveva già fatto tutta la strada. È come dire, sono arrivato, che ne so, non lo so, non mi viene l'esempio. Aveva fatto tutta la fatica, i due terzi del cammino erano fatti e gli mancava pochissimo e la cosa ancora più bella è che Carran sta sopra un'altura e Canaan si distende a pochi giorni di cammino proprio lì davanti a lui gli sarebbe bastato alzare lo sguardo ma non lo fece mai 
Torniamo al presente. Il sito della scuola del sabato, della conferenza generale, ha pubblicato un articolo. Scusate, vi, faccio saltare, vi ho fatto saltare un pochino per il tempo. Ha pubblicato un articolo che è un pochettino un campanello d'allarme, che voglio condividere con voi. Questo, questo, questo giornalista, questo nostro giornalista, ha, ha analizzato i programmi dei giovani avventisti. E, e, e quelli di oggi eh? e, e dice sono per la maggior parte rivolti a chi è già dentro la chiesa a costruire il gruppo a divertirsi insieme non sono più focalizzati sulla conversione dei non avventisti non mirano più a uscire sono passati da un metodo non mirano più a uscire sono passati da un metodo di impegno e cura per l'altro a uno orientato sull'intrattenimento di se stessi e, e, e questo giornalista suggerisce a, suggerisce a bassa voce, timidamente, e questo trend non è vero solo per i giovani, ma per tutti i dipartimenti della Chiesa, è vero per tutti noi. L'autore scrive, aggiunge, che forse inconsapevolmente abbiamo dimenticato il sogno. E, e, e quello che è peggio, dice questo tizio della conferenza generale, per quanto riguarda i giovani, i numeri parlano chiaro. Dal 2011 in Nord America i gruppi giovani delle chiese locali stanno chiudendo. Non ce n'è più, si svuotano, se ne vanno, si stanno spegnendo, stanno scomparendo. Lui dice proprio stanno morendo. Terra è l'unico, leggetela la genealogia di Genesi 11, Terra è l'unico di cui l'autore dice che morì in tutta la genealogia. Come a suggerire che quando ti dimentichi il sogno, che quando ti dimentichi il motivo per cui ti eri messo in cammino, quello che ti dava la ragione per vivere, per lottare, per andare avanti, beh, un pochettino comincio a morire, a sparire. Ed è in quel momento esatto che Dio apparse ad Abramo e disse alzati, lascia tutto e vai. C'è una terra promessa che ti aspetta. Gli uomini possono anche dimenticarselo il sogno. Ma quello continua, perché non è il nostro sogno, quello è il sogno di Dio. Io ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione per tutte le nazioni. Questo qua è il sogno. La storia di Terra mi ricorda che la chiamata di Abramo non è una chiamata, è una richiamata. È una, è una richiamata, è una sveglia, a, è un invito a rimettermi in cammino, a rialzarmi, a ripartire perché il mondo ha bisogno di gente che insegua questo sogno ha bisogno del nostro amore, della nostra cura ma non solo il mondo ha bisogno di noi eh? non solo gli altri hanno bisogno del mio affetto ma anch'io ho bisogno di uscire anche noi abbiamo bisogno di, di metterci in viaggio verso verso un mondo da amare verso una terra promessa da scoprire, da trovare da cercare, per cui lottare, semplicemente per non rinchiudermi, per non rinchiudermi in una vita dove io sono sempre e soltanto l'unica destinazione possibile. Perché la storia di Terra mi insegna che una vita del genere potrebbe anche essere lunga e abbondante, ma sicuramente non vale la pena di essere ricordata. Abramo, Luther... Harry, le Sunshine Bands, le Dorcas Girl e tanti altri si alzarono e partirono. E allora io mi chiedo io cosa farò, cosa faremo noi. Possiamo alzarci, rialzarci oppure semplicemente dimenticare. Amen. Mentre i diaconi passeranno per le offerte, restando seduti, canteremo, vediamo di non sbagliare, l'inno 470 sono stati corretti, perfetto. A te.
Alzandoci in piedi al suono del pianoforte canteremo l'In 521, Momenti così.
nostro io ti ringrazio tantissimo perché, perché ci hai promesso che il tuo regno ci sta venendo incontro perché, perché, perché noi non vediamo l'ora che, che non ci sia più morte che non ci sia più differenza sociale che non ci sia, che non ci sia più tutto quel dolore quelle lacrime, tutte quelle cose che oggi ci fanno soffrire non vediamo l'ora di vivere con te e non vediamo l'ora di mettere la nostra fantasia al servizio del regno, del regno di Dio, Padre, del tuo regno. Perché, e ti chiediamo, finché, finché non arriva, finché non sarai qua tra noi di nuovo, finché non vivremo di nuovo tutti insieme in comunione, ti prego di darci la forza di restare in cammino, di continuare a portare il tuo regno qua, vicino agli uomini, che le persone lo possano incontrare nella nostra vita di tutti i giorni, che le persone lo possano incontrare nella nostra Chiesa, nei nostri progetti, che le persone possano incontrare il tuo amore, il tuo regno, nelle nostre intenzioni, nel modo in cui usiamo il nostro denaro, in ogni aspetto della nostra esistenza, Padre, che ogni cosa di noi sia un assaggio del tuo regno, che il tuo Spirito Santo ci dia la forza perché questo si possa realizzare nelle nostre vite. Tutto questo, Padre, te lo chiedo nel nome di tuo Figlio Gesù, benedetto in eterno. Amen. della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo il grande pastore delle pecore vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà operando in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo al quale sia la gloria nei secoli dei secoli Amen musicale per in attesa eh, di avere il pastore con noi oppure, oppure no, vediamo un attimo se, se è possibile mandiamo un brano musicale ci ritroviamo qui a, a breve tears became blue ocean one tiny grain of sand turning in your hand a world in motion you're out beyond the furthest morning star but close enough to hold
lift up my heart and I cry, my Adonai, maker of each moment, father of my hope and freedom. Timid faithful knock resounds upon the rock of ages. One trembling heart and soul becomes a servant bold and courageous. You call across the mountains and the seas. I answer for appena ascoltato che ha diciamo chiuso bene questa, questa mattinata insieme eh, purtroppo eh, Luca ancora non ci, ha, non ci ha raggiunto sicuramente sarà stato fermato da, da tutti i fratelli giù quindi intanto lo ringraziamo per, eh, per, questo, per questo sermone per questo culto e ringraziamo anche tutti voi che ci avete ascoltato ringraziamo Andrea Fantoni in regia audio e Domenico Civardi in regia video eh, ringraziamo Loredana al centralino che sabato dopo sabato gestisce le telefonate gestisce ehm, questi, questi momenti di interconnessione con voi eh, vi, vi auguriamo una buona settimana un buon proseguimento di sabato vi ricordiamo di rimanere con noi tutta la settimana con i vari programmi il, il palinsesto di, di Radio Voce della Speranza vi auguriamo un buon proseguimento di sabato e buona settimana Abbiamo trasmesso Una mattina con la Chiesa Adventista Il programma in diretta è stato curato da Radio Voce della Speranza di Firenze They ask me how I feel